Yuk, datang nih. Make a wish. Ah. Yay! 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 Thank you so much. Jom, kita buka dia. Eh, eh kecil kecil. Okay, ni dia makan. Sambil makan saya buka dia lah, Uncle Uncle. Okay, jom 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 jom. Yay! Happy birthday! Ini dah bawa. Sini, sana. Jom, 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 cepat! Ya, untuk kau. Wow, itu dapat. My baby! Thank you! Ya, aku tak faham lah kenapa kau suka sangat dengan bau tu. Kalau aku, aku pening ke tak? Sedap lah. Kalau aku, aku lagi suka bau yang seks. Eh. Hmm. Sebab itulah boyfriend kau terpikat dengan kau, kan? Hmm. Hmm. Boyfriend? Oh, boyfriend misteri yang kau tak nak share ke aku tu ke? Macam mana Aima dengan Ella boleh tahu? Sedangkan nama dia pun kau tak nak share ke aku. Um, Kaila, Mama dengan Papa kau mana? Mama dengan Papa aku keluar. Hmm, sekali dengan adik aku. Sebab oh, tak nak ganggu kita. Oh. Tapi ni kan berhenti kau. Hey, guys, 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 guys. Apa kata kita main game? Hmm. Nice. Good idea. Okay, wait. Let me think. Ah, why not if kita main truth or dare? Nak? Eh, tu best, tu best, tu best, tu best. Tapi kan main game ni, kalau gelap sikit lagi best tau. Eh, biar okay. aku bijik botol lah. Hmm. Ay, nice. Eh? Okay. okay. Kita main kat belakang sana. Nak? Ah, jom, 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 jom. Saya suka. Okay. Sini, okay. sini, okay. Alright. Mm. Alright. Okay. Oh my God. Okay. Okay. Alright. Mm. Aku. Aku berapa So, Kyla, true or dare? True. Mm. <laughs> okay. The most embarrassing thing that you ever done in your life. Okay. Uh, aku pernah confess dekat Rafiq. Face to face. Wait, what? Mm -hmm. Serious? <laughs> and? And dia dijak aku. Also, face to face. Ya, <laughs> 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 Okay, okay, okay. Dah. Sekarang kita tengok gila siapa pula, okay? Okay. Okay. Nampak! Oh. Dare. Oh. Okay. Aku cuba kau buat video viral. Hmm. Eh, mana boleh macam tu? Dia kena lebih detail dan real. Contohnya, bunuh diri. Yes. Aku setuju pula. Best. Okey, macam ni. Kau pergi dapur, kau ambil pisau, lepas tu kau pergi toilet, kau buat video kau macam tengah bunuh diri. Alah, kau nak guna putus cinta. Baru nak dapat real. Kan, kan? Alah, senang sikit boleh tak? Aku takutlah bunuh-bunuh diri ni. Mana boleh macam tu? Kau yang play dead, kan? Kau kena lah dengar cakap Kaila. Okey. Don't die. <laughs> Bye. So, kau tak pernah cerita ke aku pun yang kau crush dekat Rafiq? Hmm. Hmm. Aku pun tak tahu pasal tu. Alah, nama pun crush. Bukan aku in love dengan dia pun. Lagipun lepas tu aku terus kapal dengan Takif. You still you have tell us. Hmm, kenapa pula? So that kita orang boleh pergi belasah dia bila dia reject kau. Eh, korang. Kenapa? Ayah malam masa eh? Habis so. Hmm. Tu juga. Tak apa, kau tunggu sini. Uh, aku pergi tengok cakap, okey? Ah. Okey. Okay. Ah. Hey, 
Mama? Kau buat apa tu lama sangat? Kau mandi ke apa? Aima? Weh! Weh! Kau! Aima! 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 Ella, apa semua ni? Aku tak tahu. Aku tak tahu. Siapa dia tu kan lah? Kenapa dia nak bunuh kita? Aku tak tahu, Bella. Aku tak tahu. Ya Allah. Aku dah sebut aku nak balik. Kan aku nak balik. Aku dah tak nak duduk sini. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Bella, Bella. Cepat. Selamatkan kawan kau. Patutnya kau biar saja dia mati. Kau nak apa? Aku nak apa? Diorang ni semua jahat. Diorang tipu kau. Siapa kau? Kau tu yang jahat. Kenapa kau nak bunuh kau aku? Aku? Aku yang jahat. Mereka tak. Kalau saya nak cakap sikit. Saya nak putus. 
Tapi kenapa? Saya tak tahu kenapa. Tapi saya tak boleh nak teruskan hubungan kita ni. Macam ni okay lah. Awak anggaplah kita ni tak pernah kenal. Tak pernah kenal. Hello. Ah, aku boleh explain. Apa semua ni mana? Apa yang kau tengok tak macam apa yang kau fikir, Kaila? Eh, hey, kau tipu. Ya, kau diamlah. Kaila, kau dengar cakap aku kan? Hai. Hey, kau dah rampas kawan baik kau punya boyfriend. Masa dia orang tengah bercinta sampai dia orang putus. Eh, hey, hey, kau diamlah. Kaila, please. Kau dah Kaila, kau dengar cakap aku kan? Eh, hey, kau tahu masa benda ni kan? Kau tahu apa yang benda ni kan? Kau cakap sekarang! Cakap! Kau tahu apa yang dia nak? Eh, jawab sekarang! Aku minta maaf, Kaila. Aku minta maaf. Aku minta maaf, Kaila. Kaila! Kaila, Kaila tunggu. Kaila. Tunggu ya, kejap. Aku dah nak dengar. Kaila, sorry. Kaila bagi aku explain dulu. Kaila. 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 Jangan takut, aku tak akan apa-apakan kau. Kawan-kawan kau semua tu jahat. Dia orang tipu kau, Kela. Ha, dia orang tak sayangkan kau. Tapi kenapa kau kena bunuh dia orang? Kau sendiri nampak dengan kau sendiri dengar, Kela. Dia orang simpan rahsia daripada kau. Itu namanya kawan. Ya. Kau marah aku. Kau apa? Aku tak nak kau kecewa, Kela. Aku tak nak kau kecewa. Aku nak kau hidup bahagia. Kau siapa? Kenapa kau kena sibuk hal aku? Aku dengan kau sama. Siapa kau sebenar? Kenapa kau kena ganggu hidup aku? Aku adalah kau. Tak. Kita tak sama. Ah, 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 ah. Kenapa ni? Amanda ada. Dia ada whatsapp saya sudah datang.
Awak Macam mana awak boleh ada di sini? Awak datang jumpa Kaila lagi. Awak yang masak saya surat datang sini. antara dua ni. Kau pilih! Aku tak nak. Aku tak akan ikut cakap kamu. Haa? Kira, tolong aku, Kak Ila. Eh, kau diam! Aku diam! Kau pilih sekarang! Pilih! Kau tengok, kau, kau, kau. Haa, kau tengok. Kau tengok. Dia orang dua ni... ...penipu! Kau pilih! Aku tak nak! Aku tak nak terlibat dalam semua ni. Biarlah nak tipu aku pun. Mama buat nasi ayam ni. Okey lah. Ambil ubat ni. Jangan lupa makan. Ingat pesan doktor tadi. Jangan terlampau fikir apa yang dah jadi. Takut tu nanti bayangkan Kela saja. Papa bukan nak tuduh Kela. Papa percayakan Kela. Tapi kalau bukan kerana Amanda bagi tahu polis, yang ada orang lain cuba bunuh Kela dengan kawan-kawan Kela kat dalam rumah ni. Mungkin Kela kena tangkap. Abang, dah dah lah tu. Takutkan anak-anak kita nanti. ke kakak bunuh orang. Kira nak pergi mana ni? Amanah dekat bawah tu dia jumpa dengan Kela. Kela, kau okey tak? Kau nak apa datang sini? Kela, aku nak cakap sikit dengan kau. Please. Please, Kela. Bagi aku peluang untuk terangkan dengan si Kela, please. Kau nak cakap pasal apa? Pasal... Kau nak aku cakap terima kasih? Hmm? Sebab kau selamatkan aku daripada yang tangkap membunuh. Macam tu? Tak, tak. Bukan macam tu, Kaila. Look. Whatever happened, happened. Aku dah tak nak ingat apa semua tu. 
Kalau please bagi aku peluang untuk aku terangkan hal sebenar Aku tak bermaksud langsung nak rahsiakan hal ni daripada kau Aku cuma... Kau cuma apa? My ex-boyfriend Cheated on me With you While he was still with me Oh, baiklah And yet you can still call yourself my best friend What? Kalau please Ida Kau pergilah balik Aku dah tak nak cakap dengan kau lagi dah Aku dah tak nak tengok muka kau Dan aku tak nak tengok kau Jejak kaki kau kat rumah aku lagi Sepatutnya Malam tu aku pilih je kau dengan Takim mati serentak Jangan sedih. Ini yang kau mahukan. Dia dah pergi selamanya. Dia takkan ganggu hidup kau lagi. Kela. Kela. Jom turun, Dina. Tak lapar. Nak kena makan juga, nanti nak makan ubat. Dah ready kena beritahu Papa yang sebenar? Tak apalah. Bila Kela dah ready nak beritahu Papa, cakap dengan Papa. Nanti kalau lapar, Kela turunlah makan. Papa semua masih pakai laut. Hmm, apa? Dan cakap Zaitun mati. Zaitun mak Amanda ni kan? Ya. Dia aksiden masa nak tuntut jenazah Amanda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, jomlah kita pindah ke sini. Saya risau keselamatan anak-anak kita. Awak oh, tak payah risaulah. Kela tak akan buat kita macam ni. Apa saya takut? Saya rasa kena kontak Eza lah. Dia kena tahu hal sekarang ni. Awak pergi tengok budak-budak tu makan dulu lah. Tak, tak, jangan risau, jangan risau. Dah. Eza, you kena tolong I. I dah tak sanggup lagi tengok Kela macam tu. Dan kalau you masih lagi ada rasa tanggungjawab sebagai seorang ibu pada Kela tu, even sedikit pun, please lah, call me back. We need to talk. I mean, we really, really need to talk. Papa ada rahsiakan apa-apa daripada aku ke? Saya tak mampu lagi nak sorok lagi. Dan awak tahu kenapa sebab dia. Call me back. Mama pun tahu.
Orang dalam rumah kau pun tak boleh dipercayai Dia orang semua jahat Morning, Cik Puan. Morning. Cik Puan. What? Ada orang nak jumpa. Katanya anak Cik Puan. Anything you want to say, you just say it, okay? I ada meeting setengah jam lagi. Papa tak ada bagi tahu Mama apa yang terjadi. Oh no, he did. Well, anyway, I'm too busy to return his call. Mama langsung kan? Tak kisah pasal Kila. Kila just nak tahu. Apa sebenarnya yang Papa dengan Mama sembunyikan daripada Kayla? Look here, young girl. Your father dengan I dah lama setuju yang dia akan jaga you dan I tak akan tuntut hak perjagaan terhadap you. Cukuplah dengan duit yang I dah masukkan dalam akaun you tiap bulan. So, whatever happens now, it's up to him. Lagipun, you kan ada amazing stepmother. Don't you? Do you need money? Tak cukup ke yang saya basuhkan tiap-tiap bulan? No. I've never used it. And like you said, I have an amazing stepmother who takes care of me. Like she was the one who gave birth to me 22 years ago. You know what? Coming here was a big mistake. Aku sayang kau, Mikaela. Aku takkan biarkan siapa sakit dengan kau. Papa. 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 Kayla dah bersedia. Nak ceritakan segalanya pada Papa. 
Kela dah ready nak tunjuk semua mesej-mesej yang Kela dapat ke polis. Tapi Kela nak tahu apa rahsia Papa dengan Mama Izzah simpan daripada Kela. Apa? Apa? Abang, kenapa Kela buat kita macam ni, Abang? Apa salah kita kat dia? Abang, Abang dengar tak apa saya cakap ni? Cuba Abang tolong kat tadi ni. Apa tak fikir ke apa jadi anak-anak kita sekarang? Ya Allah. Kela, Kela, tolong lepaskan Mama Kela. Jangan buat Mama macam ni. Mana ada adik? Abang, tolonglah cakap dengan dia. Jangan buat aku macam ni, tolonglah. Jangan buat aku 
Kenapa gua enggak suka orang ya? Apa kau buat dia? Apa salah aku dengan kau? Kau tak salah apa-apa, Mikaela. Kau tak salah apa-apa. Yang salah semua orang sekeliling kau. Kau lega kan bila kau 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 mati? Kau lega kan? Aku cuma nak tolong kau, Mikaela. Aku cuma nak tolong kau. Aku nak buktikan dalam dunia ini, tak ada siapa pun yang kau boleh percaya. Semuanya jahat. Kau tahu lah aku mungkin ya? Tapi kau tak aku tak. Kau yakin? Kau yakin? Kalau kau nak tahu, keluarga kau ni lah pengkhianat terbesar dalam hidup kau. Hei! Kau nak buat aku? Kau nak buat aku? Sekarang kau pilih. Pilih! Aku tak nak pilih! Kalau aku pilih pun, mesti aku pulang juga kan? Hei! Kau yang nak dua-dua ni mati kan? Aku dengar kau, Kela. Aku dengar kau. Ha? Bukan saja Amanda, Takib, tapi Ella dengan Aimah juga kan? Ha? Kau patut terima kasih ke aku. Kau bodoh! Kau tak dengar cakap aku? Kau nak menangis kat sini? Kau baiknya juga tahu dua-dua dia mati. Kau memang bodoh! Aku suruh kau pilih, kau tak nak! Kenapa? Ha? Malam ni kau jadi saksi ke nak? Ha? Sebab kau tak ikut peraturan aku. Kau mesti pilih, kan? Kenapa aku tak bunuh mak kandung kau? Masuk kau. Kau tak nampak ke? Kau dah pergi pejabat dia, kan? Kau nampak kekayaan dan kemewahan yang dia ada, kan? Langsunglah saya tak kisah macam ni. Fikirlah. Takkan kau tak peduli langsung? Dia ada semua benda dalam dunia ni, tapi dia tak ada seminit pun untuk kau. Tak ada. Kagumlah dengan keberanian kau ni. Ha? Tapi tak apa. Tak, tak. Tak. Aku tak akan bunuh kau. Aku tak akan bunuh Aku tak tahu siapa kau. Dan aku tak ada kaitan pun dengan kau. Hei. Kau tahu kenapa aku bunuh papa dengan mama kau? 
Kau tahu? Eh? Budak? Bagi tahu kakak kesayangan kau ni, kat mana Fitri, Fikri, Papa dan Mama pergi malam Sabtu, masa kelah. Keluar dengan kau. Bagi tahu. Cepat. Mama ajak keluar makan sama-sama. Mama kata. Mama kata. Mama kata apa? Mama kata kakak tak payah ikut. Sebab kakak bukan anak Mama. Mama. Lagi? Eh? Mama cuma nak anak Mama. Jadi kehilangan macam mana? Macam mana sekarang? Ha? Aku tak pernah bagi kau pilihan kan? Tapi sekarang aku nak kau buat pilihan kau. Masa berjalan. Tik tok tik tok. Kenapa kau buat semua ni? Kenapa kau kena bunuh orang aku sayang? Tak! Dia orang tak sayangkan kau. Dia orang semua penipu. Aku tak nak kau bazir hidup kau dengan penipuan mikir aku tak nak. Jadi kau buat semua ni sebab kau kisah pasal aku. Ya. Aku kisah pasal kau. Aku kisah pasal kau. Ya, eh, betul. Hei, kau ingat lagi tak? Kau ingat lagi? Masa ni, mak kau baru lahirkan anak baru. Bapak kau pula happy sangat. Sampai lupa kan kau. Dia lupa nak ambil kakak sekolah. Kau ingat? Ni. Ni, 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 Pak Cik. Kau ingat tak? Dia tak minta satu sen pun dekat kau, kan? Betul tak? Sebab aku yang suruh dia hantar kau balik. Aku. Aku. Um, Pak Cik. Saya nak minta maaf. Sebab saya tak buat duit, um, saya naik kejap, eh. minta apa-apa saya. Eh, hey, tak apa. Tak payah-payah. Uh, Okey, Pakcik. Terima kasih. Terima kasih. Aku percayakan kau. Kau bagi tahu lah aku siapa kau sebenarnya. Tahu ni, tahu ni, tahu ni. Tahu ni. Sekarang ni yang penting kau kena buat pilihan kau. Ha? Kau kena buat pilihan kau. Aku akan bagi kau masa, jangan risau. Aku akan bagi kau masa. Okey? Tik tok. Tapi ingat, jangan dari mana-mana tau. Kau tahu apa aku buat kan? Kau tahu kan? Ya. Langsung kan? Tak kisah pasal Kayla. Kayla just nak tahu apa sebenarnya yang Papa dengan Mama sembunyikan daripada Kayla. Masa dah tamat. Tak apa. Aku tahu kau tak buat keputusan kau lagi. Tapi aku nak bagi kau sedikit motivasi. Eh? Kau dengar. Abang nak sebut macam mana lagi, Abang? Macam ni dah 
jadi semakin di luar kawalan kita. Lepas seorang-seorang mati. Takkan lepasnya anak-anak kita pula. Ya, abang tahu. Abang faham tu. Tapi Kaila tu pun anak kita juga. Dalam keadaan sekarang ni, dia sangat-sangat perlukan kita. Kita tak boleh nak abaikan dia macam tu je. Kaila anak abang. Fikri dan Fitri anak-anak kita. Dan saya akan buat apa saja untuk pastikan dia orang selamat. So, sekarang ni macam mana? So, awak bertiga nak keluar daripada sini? Kalau itu yang boleh bagi jaminan pada anak saya, saya akan buat. Awak memang tak pedulikan Kaila, kan? Tak. Awak silap. Saya peduli. Saya ambil berat sangat pasal Kaila. Tapi kalau benda ni mengancam nyawa anak-anak saya, saya tak boleh nak duduk diam macam ni saja, bang. Kaila tu berbahaya. Kaila tu bawa malang. Saya minta maaf, tapi saya tak boleh teruskan semua ni yang konon-kononnya saya tak tahu apa yang berlaku dalam rumah ni. Saya tak nak anak-anak saya dekat dengan Kaila tu lagi. Itu keputusan muktamad saya. Kau nak jatuh Kaila ke sini? Masa tu Fuzia tak sempat nak ambil anak dia sebab aku dah ambil dulu. Kau tak nampak lagi ke? Siapa yang ambil berat pasal kau? Dengan siapa yang tak ambil berat pasal kau? Ha? Macam ni lah. Aku tahu sebenarnya kau nak aku bunuh dua-dua ni kan? Aku dengar kau ambil kelah. Aku dengar. Kau nak aku bunuh dia orang kan? Betul lagi. Kau dah ready dah dekat cerita selesai ni? Dah ready dah? Ha? Dah ready untuk cerita selesai ni? Ha? Siapa kau yang sebenar? Ha, aku ni, kau ni kena. Aku ni kau. Dan kau tu aku. Kita sama. Cuma beza dia, aku ni lahir-lahir tanpa kasih sayang tu. Tapi kau penuh dengan kasih sayang semua benda kau dapat. Tapi kau penuh dengan penipuan hidup kau. Penuh! Sama je yang kau dapat. Kau pun tipu kau. Hmm, aku nak bagi tahu kau tapi aku takut kau tak percaya aku. Kata sebenarnya kau tipu. Aku ni aku ni memang gila. Oh. Tak. <tuk> tak tak tak. Tak ada satu perkataan pun daripada aku tu satu penipuan ke. Kau percayalah, kau percayalah. Tapi kenapa kau tak bunuh je aku Husain ah? Kau tahu kan dia saya aku jalan dia sendiri. Aku Husain. Sebab dia seorang je yang tak pernah tipu kau, Mikaela. Dia tak ambil kesempatan dengan kau, tak. Dia tak pernah ambil kesempatan dekat kau, tak pernah. Aku sebenarnya nak bagi tahu kau siapa aku sebenarnya. Tapi, aku tak yakin yang kau akan terima aku. Kau yakin untuk bunuh semua orang yang aku sayang? Sekarang ini kau nak cakap ke aku? Yang kau tak yakin nak beritahu siapa kau yang sebenar? Bicam! Bicam! Kau yang bicam. Haa, nak buat apa? Tembaklah, tembak! Tembak! Kau mungkin lega kalau aku dah bunuh semua kawan-kawan kau. Tapi kau takkan lega kalau kau bunuh aku, Mikaela. Takkan lega! Kau takkan hidup sama-sama ni, Mikaela. Kau takkan hidup sama-sama ni. Sebab aku dengan kau sama. Aku dengan kau sama. Banyak lagi soalan dengan kepala kau. Kau Kau tak akan hidup sendiri. Kau tak akan hidup sendiri. Kau tak akan hidup sendiri. Kau tak
Sudah. Kau nak bunuh siapa lagi? Aku tak akan puas hati selagi aku tak bunuh semuanya. Aku bagi kau pistol bukan untuk kau jadi pembunuh macam aku. Tapi kalau kau nak semua orang mati, biar aku yang buat. Hey, hey, hey. Kenapa kau ikut aku? Hey. Sorry, sorry. Sorry eh kalau saya takut dengan awak. Saya Luz. Ha? Makan orang awak yang upah saya untuk ikut awak. Untuk jaga awak. Kenapa dia nak upah kau? Padahal selama dua tahun ini dia langsung tak datang tengok aku. Sebab sebab dia rasa awak, awak tak nak jumpa dia. Betul lah tu. Okeylah, nanti. Nanti lu makinlah. Eh, 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 saya tahu. Saya faham. Saya tahu benda ni buatkan awak terkejut, saya tahu. Tapi sebenarnya Cik Puan Elza, hmm? Cik Puan Elza dia upah saya. Untuk jaga awak, untuk perhatikan awak. Semenjak daripada kes awak tersebar. Oh, ya ke? Habis tu? Mana kau selama dua tahun ni? Kau menyorok? Kau buat sikit jiwa? <laughs> saya ada. Saya selalu ada. Cuma... Awak je mungkin tak tahu atau... Awak tak perasan yang saya ni wujud. Kenapa kau tiba-tiba nak munculkan diri? Sebab saya tak nak awak buat benda yang tak sepatutnya, Kela. Cik Puan Elza, setiap hari saya kena hantar laporan pada dia. Kau ingat mudah? Aku nak percayakan kau. Kelak. Eh, Kelak! Kelak! Eh, awak ni dah kenapa? Eh, saya tahu semua pasal awak, Pam. Saya tahu semua pasal awak. Saya tahu semua. Saya tahu pasal kematian bapa awak, mak tiri awak, kawan-kawan awak. Saya tahu pasal kematian adik-adik awak. Aku dah... Aku dah balik. Aku dah balik. Aku dah saya hantar, saya hantar. Kela! Stay away from me! Stay away from me!
Hello, Uncle. Tadi Uncle ke hospital. Tuan kata Kelah nak balik. Kenapa tak tunggu Uncle dia? Oh... Kelah sebenarnya tak nak susahkan Uncle. Lagipun, Uncle kan dah banyak bersusah payah untuk Kelah. Kelah, kan Uncle dah anggap Kelah macam anak Uncle sendiri. Sekarang ni Kelah dekat mana? Kelah dekat rumah dah. Kelah okey tak? Uncle, Kelah okey je. Uncle janganlah risau. Kelah datang jangan rumah Uncle. Duduk je dengan Uncle. Uh, tak apalah Uncle. Kelah rasa Kelah nak duduk sini. Tapi Uncle janganlah risau. Kalau apa-apa, Kelah akan call Uncle lagi. Kelah datang rumah Uncle. Yalah. Kelah jaga diri baik-baik. Kalau ada apa-apa, bagi tahu Uncle, ya? Baik, Uncle. Uncle jaga diri. Yalah. Hey, hey, hey! Kawan nak pergi mana? Kau tu buat apa kat rumah aku? Eh, pastikan awak selamat, ha? Masih baik saya tak pergi petropam gencing, eh? Betul rupanya gerak hati saya kata awak nak keluar rumah ni. Nak pergi mana? Oh, jangan sibuk! Awak nak pergi cari rumah kau ke Rizal, kan? Kes pembunuhan dah selesai. Polis dah tutup kes lah pun. Apa benda lagi awak nak tahu ni? Aku tak rasa Rizal Halim untuk orangnya. I think... I think the real killer is still out there. Apa benda yang buatkan awak fikir macam tu? Eh? Awak pasti ke dengan apa benda yang awak buat sekarang ni? Takkan sebab awak hampir kena langgar siang tadi tu je. Awak dah rasa yang pembunuh tu masih ada kat luar sana tu. Takkan sebab tu je. Aku ada sebab. Dan aku rasa aku tak perlu guna nak beritahu kau. Kau yang nak bawa aku, kan? Ni kalau awak... Kalau awak penat ke ngantuk ke tidur dulu. Jauh lagi. Tidak sampai nanti saya kejut. Sir? Takut? Ha? Kalau awak takut, awak takkan masuk kereta ini dengan saya tadi. Saya keluar kejap tadi. Pergi kencing, basuh muka semua. Awak okey tak ni? Terkejut semacam macam tu, mimpi buruk ke apa? Aku nak pergi tandas sekejap. Okey.
Kamu kenapa? Relax, relax. Aku rasa dia berbunuh. Kela! Ini awak mengepek apa ni? Awak kata pintu tandas kunci. Tapi saya buka elok saja. Tak ada apa benda pun. Eh, awak lupa makan ubat? Ha? Saya faham awak ada masalah depression. Saya faham. A psychotic depression yang boleh menyebabkan seseorang tu berhalusinasi. Boleh imagine benda yang tak ada pun dalam perut. Jadi sekarang aku nak cakap apa berlaku kat aku tadi tu semua hanya sia-sia aku. Ha? Taklah bukan. Itu maksud saya. Maksud saya itu mungkin semua je dalam kepala awak. Masuk. Just drive out of here. Cepat. Masuk. Saya bukan alang awak nak cari jawapan ke apa. Tapi bagi saya, biar saya seorang dia pergi jumpa keluarga Rizal. Senang biar saya settle sendiri. Kenapa? Kau ingat? Aku datang jauh-jauh ni nak bagi kau buat semua ni. Hmm. Awak fikir dia orang akan bagi kerja sama ke bila dah nampak muka awak nanti? Ha? Dengarlah orang cakap. Biasa saya settle sendiri je. Bagilah saya duduk dulu, minum air ke apa ke. Nah, minum. Sorry lah. Kau ke dia tak dapat nak bantu apa lah pasal kematian Rizal. Pasal dia pun mati dalam keadaan tiba-tiba kan. Hubungan Rizal dengan keluarga dia tu pun kan baik sangat pun. Mereka tak tahu apa-apa pasal Rizal. Mereka tahu Rizal mati pun sebab tengok dalam TV je. Lama dah Rizal tak balik rumah pun. Dia kerja mana ke? Duduk mana ke? Apa? Okey, Nah. Kau bayar air tu? Aku nak balik. Adi bukan main, nak baliklah apalah. Ha? 
Ni awak buat apa kat situ ni? Um, tak ada apa. Oh, aku rasa aku ada idea. Cakap lah. Saya dengar. Mama Iza. Uh, saya fikir... Um, <laughs> Macam ni, uh, ni apa yang saya fikir. Lah. Saya, saya tak rasa pun tu idea bagus. Lah. Kenapa? Kau kan kerja dengan dia. Takkan tak ada cara untuk kau bagi aku jumpa dia? Saya tahu, betul. Lah. Saya minta maaf lah sebab saya tak rasa pun yang dia nak jumpa dengan awak. Honestly, I don't even understand why she sent you to look after me. She obviously hates me. Tak, dia tak bencikan awak pun. Really? What proof do you have to support that? Dahlah. Aku malas nak cakap sini. Memang tu yang aku buat pun. Ha. Eh, jap, 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 jap. Jap, 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 Kela, semalam petang Angka datang rumah Kela tapi Kela tak ada. Kela ke mana? Oh, semalam Kela keluar dengan kawan Kela. Kenapa Angka? Macam ni Angka ingat nak jumpa Kela kejap. Ada hal sikit nak bincang. Pasal hal apa tu? Susahlah sikit nak cakap dalam telefon. Apa kata Kela datang di ofis Angka? Nanti kita bincang. Okey. Okey, Uncle. Um, nanti Kila datang. Kita jumpa. Masuk. 
Cik Mikaela binti Adami. Saif Ozi. Peguam peribadi arwah Cik Puan Eza. Uh, maaf. Ah, saya... Tak apa, tak apa. Kela, duduk dulu. Angga minta maaf. Angga tak ada niat pun nak rahsiakan hal ini dari Kela. Bila meninggal? Setahun yang lepas. Masa Kela dah nak buat. Masa itu, Angga tak sampai hati nak beritahu. Sebab Angga takut Kela tak dapat terima kenyataan yang seorang lagi ahli keluarga Kela meninggal. Satu Malaysia tahu pasal ni? Tak. Pihak polis tak dapat nak buktikan yang kematian Mama Kela disebabkan dibunuh. Macam mana mati? Racun. Bunuh diri? Angga pun tak tahu. Sebab pihak polis tak dedahkan banyak maklumat. Arwah meninggal dalam pejabat dia. Kenapa peguam nak jumpa Kela? Sebenarnya arwah Cik Puan Eza ni dah mewariskan seluruh harta dia pada Cik Mikaela. Dia ada hantu orang awasi saya ke? Apa maksud Cik? Ah, lupakan. Saya tak nak pun duit dia. Lagipun, saya tak ada kena mengena dengan dia lagi. Minta maaf, Angga Husin. Kela minta diri dulu. Ada lagi? Ya lah, awak tu yang pergi mana? Beberapa jam saya panggil-panggil tak ada orang nyaut, saya pergilah tengok pintu belakang. Tengok pintu belakang pula tak berkunci. Ha. Sah-sahlah awak dah keluar rumah. Aku cuba baca aku. Absal tak beritahu saya. Aku tak nak tahu. Okey, Kak. Ada apa-apa jadi? Tak ada. Kenapa kau tak balik? Keselamatan awak keutamaan saya. Apa benda yang awak tak faham lagi ni? Eh? Kenapa? Takut Cik Puan Eza tanya? Kau tak jawapan? Tak apalah. Kau masuklah kalau kau nak. Fresh enough. Aku tunggu sini. You sure? Habis tu? Aku nak biar je kau kecil bersepah depan pagar rumah aku ni. Nenek ingat sampai bila-bila kalau nenek tak dapat jumpa Kila. Tapi nenek rasa seronok. Leka tengok dah sihat. Nenek minta maaf tau sebab tak dapat pergi melawat Kila. Kila pun tahu kan. Mama dah lama tak balik sini. Nenek tak larat. Nenek dah tua tak boleh nak jalan jauh. Nenek. Sebenarnya, Kela 
baru tahu yang ngomong gila minta maaf ini gila tahu mungkin sekarang muka masih yang sesuai tapi gila dah tak tahan gila nak tahu apa yang papa dengan mama rahsiakan daripada gila Kila tahu ni tak baik kan kita nak mengayukkan orang yang dah tak ada. Tapi kita perlukan jawapan ni. Kila yakin. Pasti oh. ada sebab. Kenapa orang itu bagi alam ini ni kan kila? Sebenarnya macam ni sebelum mama dengan papa kila kahwin, dia orang tu pernah bersama. Sampai Mama Kila mengandung. Nenek tak tahu. Masa Nenek tahu pun, perut dia dah besar. Tapi Nenek ada nasihat dekat dia. So, dia lahirkan bayi itu. Bela elok-elok. Cukuplah dengan dosa-dosa yang dia dah buat. Tapi Nenek tak sangka lepas beberapa hari dia bersalin. Dia buang bayi itu dekat lorong. Tapi Nenek pergi cari. Nenek pergi cari. Nenek sangka kan bayi itu dah mati. Tapi tak. Allah maha berkuasa bayi itu hidup. Nenek yang benda. Nenek yang jaga dia. Aku sebab itulah Mama Kila tak balik sini Sebab dia pernah cakap Yang budak tu nak ikut dia Apa nama dia ni? Papa Kila sempat bagi nama dekat bayi tu Zafran Kila. Siapa kau? Sebenarnya kau bagi tahu aku? Kila, apa ni? Kau jawab. Jangan buat keputusan buru-buru macam ni. Sabar dulu, Kila. Kau ingat aku tak tahu? Kau tipu aku, ha? Dengar dulu. Kita letak tepi. Kita bincang dengan dia. Kita bincang dengan dia. Zafran!
Aku kena pergi. Aku yakin mesti dia call polis untuk datang sini. Kena nak ikut apa? Kena nak ikut, kena nak ikut. Kena nak ikut apa? Kau tahu marah aku ke? Sebab aku dah bunuh satu keluarga kau. Tak, tak. Kena dah tahu dia cerita yang sebenar. Kena dah tahu apa siapa sebenarnya. Abang nak gila pergi rumah hari ini. Sebab abang nak jumpa gila kan? Sepanjang dia hidup, dia tak pernah rasa bahagia. Lainkan dia dicaci, dihina oleh jiran-jiran. Dia sempat juga jumpa dengan papa. Papa tak layan dia dengan baik. Ini tak salahkan dia seorang pun tak budi juga. Mama dengan papa pun salah juga. Orang lain yang punya perbuatan tapi kenapa dia yang terima akibat? Tak adil kan? Ini kenapa dia larikan diri daripada ini? Itu ni tak pasti. Tapi ni tak apa rasa. Mungkin dia kesian kan ini. Dia takut dia nak risau, susah hati. Tapi dia ada cakap dengan nenek tahu. Dia sayang adik dia. Gila. Sebab aku buat kau sedih. Abang lari dari rumah. Riza yang banyak bantu abang. Tapi abang tak sangka. Tak sangka Riza mati kat tangan gila. Abang saya nak gila ke abang. Abang mana ke gila ke abang. Abang mana ke gila ke abang. Abang tak mahu pergi ke abang. Abang tak pernah salahkan Kila. Abang tak pernah marah Kila. Abang sayangkan Kila. Abang kena pergi. Abang! Lari ke ni? Nak kena pergi ke Kila, Abang? Kila tak dengar ke? Abang kena pergi. Kila! Kenapa dia abang tu penat? 
Masa saya yang buktikan dengan 